我替这些老百姓问一句，嗯，他们还能回来吗？魏县长，我雷某人呢是个粗人，我只知道带兵打仗，听师座的命令。你这个问题，我还真回答不出来。阮江渡口怎么样了？啊，都准备好了，希望在日本人来之前，把老百姓运过去。何警官，东西都已经收拾好了，请何太太他们动身吧。啊、哦，沈小姐啊，真的是对不起啊。呃，我们一家三口刚才商量好了，你看小猴子才这么小，所以平安他不能留下来。我们一家三口啊，得一起走。怎么，何警官？你是想要言而无信吗，沈小姐？我说话算话，我答应过你要留下来找孩子，就一定不会走。平安，你怎么回事儿？你刚才不还答应我了吗？哦，对了，你还答应了小猴子，说我们一家三口要在一起，要一起走。恐怕何太太还不太了解城外的情况吧？日本鬼子在郊外跟国军激战，没有沈家的照顾，一个人都别想走出去。沈小姐，你少吓唬我！那么多人都要出城呢，怎么我们一家三口就出不去吗？我知道您是什么意思，您不就是想让平安留下来，好帮你们沈家找孩子吗？都是你不让我爹走！好了好了，沈小姐，你也看到了，你们家少爷是金鬼，我们穷人家的孩子也是命根子。只要我答应你留下来找孩子，你也要答应我的要求。好。我答应你，只要你肯留下来帮我找弟弟，何太太和你孩子，我会负责。他们从今往后衣食无忧，你的孩子也会上最好的学校。总之，这辈子他们的生老病死，我们沈家全包了。好，夜未定。哎，不行，我不同意。我不想当什么阔太太，我就希望我们一家三口能够平平安安的在一起。沈小姐，你的好意我领了，你就算给我金山银山，我也不能卖了我男人。我说行就行，我说不行就不行。你忘了我怎么跟大哥发誓的？我要让你们母子俩好好的活着。可是，小姐，老爷和少爷们要走。何平安，你干什么？快闪开！飞机要来了，滚一边去！我要跟沈老爷说话。刚才沈小姐答应我，只要我留下来，帮着他找你们小少爷，你就带我老婆孩子一起出城，沿途照顾，安排他们的生活。为什么出尔反尔，自己先跑？我答应个照顾他们，你就能帮助我找到我儿子吗？你听听这警报声，日本人打过来了，现在唐德人都在往城外跑。万一绑匪带着薛文走了，你上哪找他去啊？啊！我知道沈老爷，这一辈子从不做亏本的买卖，可眼下这笔买卖，你愿意做也得做，不愿意做也得做。你们要是不答应，谁也别想出这个门。炸弹来了，大伙儿一块儿死。和平安。怎么？该答应你的我都答应了，你还想怎么样？我信得过沈小姐，可我信不过沈老爷。要不你在这群人面前亲口发个誓，要不然谁也别想越过这道门。夏林，这个人真能救出你弟弟吗？只要徐文在城里，只有他能救得了。爹。别听他的，都是他害的。嗯，哎呦，好，我答应你，只要你肯帮我找到薛文，我就带你老婆孩子一起走。万一你出不了唐德，沈家养他们后半辈子。沈老爷，发个誓吧。和平安，你别欺人太甚。
我的枪法你们也知道，发个誓吧，带着我老婆孩子一起出城。好，我发誓带你老婆孩子一起走。如做不到，就让我沈家家破人亡。好，沈老爷，我信你，一路顺风。不断敲锣，就是为了告诉绑匪沈家人没有走。如果他们认为沈家空了，肯定就跑了。至于下一步，就是……哎，沈小姐，沈小姐，师傅，我去看过了，沈家人还没走呢。用这孩子，咱可以还钱。师傅，咱们还是把孩子还给他们吧。我们赶紧走吧，日本人就要来了。日本人来了是死，不来也是死。这孩子，我们可以换钱，能活命。我们小姐这是遗传性的心脏病，不能受惊吓，也不能动情绪，大喜大悲都会犯病的。这几天发生了这么多事情，她在硬撑着。日本人的炸弹一轰，她扛不住了，真是难为她了。你不走，是为了你老婆和孩子吗？要是刘世明能像你一样，我们小姐何苦这样呢？周四，下去吧。你还好吧？嗯，我没事。我们还是商量一下，怎么救孩子吧。好。我勒个娘哎！这么大个家伙，这怎么拆啊？哎哎哎，老秦，你会不会拆啊？我也不会拆。都退后，我来。还是让我来吧，你笨手笨脚的，后面看着。不会就别找死。我会拆这个。哦，你会？我帮你拆这玩意儿，你们帮我找孩子。你别拿自个儿的小命开玩笑。你真能拆这玩意儿？放心，一分钟之内，我一定把这个玩意儿给废了。行，你要真能把这玩意儿拆了，我帮你找孩子。好，叫你的人退到安全位置，五十米之内不许有人。
，再给我一挺机枪。机枪？你要机枪干嘛？拆炸弹。你耍我呀？拆炸弹用机枪？给他，看他怎么拆。这么拆弹呢、啊？你要拆弹，不就是怕他不知道什么时候响了炸到人吗？现在好了，不用担心了，赶紧派你的人到所有城门盘查，帮我找孩子。这么拆，我也会。我记得有人说过，虎奔的人一诺千金。好，传令下去，找一个十岁的男孩，所有出城的男孩都扣下来，集中起来，让他们认人。瞧瞧，不管找得到，找不到吃的，都赶紧回来，小心点儿。嗯嗯嗯嗯。别哭，何老弟啊，我真心觉得你小子不错。要不然这样，乔警察你也别当了，跟着我当兵吧。一年之内，我保你当一个连长。不止，要是跟着我呀，最起码是个营副。呸！何老弟，你看见没？你立马成香饽饽了。当警察还行，上战场，我得尿裤子。尿裤子？你别逗了。我听说在巨福楼，你一口气干掉七八个土匪呢。啊？哎，那是被逼的。我到现在还在做噩梦呢。和平安。要出城的男孩我都看过了，没有我弟弟。别灰心。这是好事，本来就没指望这样就能找到，这证明啊，他们没敢出城，还在整理。如果他们已经走了呢？不会的，咱们敲了这么久的锣，绑匪如果注意沈家，一定不会走。别担心，我说沈大小姐，你也是带着车马跟我的部队冲撞的主啊，怎么跟我平安老弟说话，温柔的跟个小媳妇儿似的啊？<笑>孩子肯定在城里，现在房子都空了，老百姓在城门上堵着，咱们就一间一间的找，总能找到。嗯，好。沈学文，沈学文，沈学文。你别害怕，我不是坏人。是你，你就是打我师傅的坏警察。哎，跟我走。你是不是信？各位都是中国人吧？你什么意思啊？难道说这里面有日本人？我刚才听见有一个人在说日语。别出声。呃，各位乡亲，请请安静一下。刚刚有位大哥说，我们这里面有一个日本人，不管真假，咱们总得查查。小红，你赶紧开灯！
走吧，这太危险了，小姐。小姐，小姐，我们去吧。肯定就在这间屋子里面，我一定要找到学文。小姐，我求你了，你跟我走吧，这太危险了。我一定要找到学文。小姐，你跟我走吧，我求你了。小姐，你要是害怕，你就给我滚。小姐，我这条命是您给的，什么时候需要你尽管拿去，可是你得活着呀。我什么都没有了，我只有这一个弟弟了。我一定要找到学文，我一定要找到他。我是警察，我是何平安，你们可能有人认识我。何头，是你啊？老五，我听出来了，是你啊？何平安，我们都知道，军部路杀土匪的英雄，我们都听你的，你说怎么查吧？好，咱们就聊聊天，呃，都说自己的家乡话，随便说几句。对，这个办法好。小日本虽然长得跟咱们像，但是他不会说他家乡话。从左往右，挨个说，只要身边的人不说话，立刻揪出来，他就是日本人。好，俺先来，俺是河南来，陶站过来的。我是本地人，我叫刘勇。我也是本地人，我叫王桂花。我是东北人，我是河北的，我叫王建军。等等，刚才东北那位大哥在吗？在。我爹也是东北人，你东北哪儿啊？我东北锦州的，是吗？嘿，那咱们俩也算是半个老乡啊。你锦州哪里的？锦州就锦州呗，还能是哪啊？我爹跟我说，日本人笨得很，老以为东北话所有的地方说话都是一个口音，可本地人一听就知道，你的口音比锦州还有八百里路呢。大伙都别动，都别动，死了一个。可既然有人说日语，就证明有人在听，那至少还有一个。各位乡亲，我数三个数，然后我就点燃打火机，火光一亮，就一定有日本人对着我开枪。开枪之后，他一定会停一下，大伙就一拥而上，就能抓住他。别动！别开不行，停一下。三，二，一。又一个。刚才我骗他数三个数，他就一直举着枪准备，到时候没打火，他自然很惊诧。这时候再打火，谁举着枪，谁就是日本人。我刚才看了，没有人再有枪，大伙就安全了。防空警报解除了，大伙可以出去了。你是不是饿了？跟我走吧。你看我干什么？赶紧吃。我没钱。不用钱。真的？嗯。那你呢？你赶快吃吧，我不饿。哥哥，你吃，我不饿，你吃吧。
。怎么不吃了？还有人。对，你还有个师傅。你们都赶紧离开唐德吧，这里不是你们该来的地方。你们往西走，去重庆，或者是去云南。日本人应该还没有打到那边。你真的姓何吗？我当然姓何。那你是不是那个共产党？我就是个小警察，怎么可能是共产党？你们赶紧离开吧。啊，你有没有见过有个男孩大概这么高，可能有别人陪着他？你怎么可能见过呢？全部終わりました。全部八枚。海州一区公，司令部の本家有かか。今、担当やつらの軌道は倒立の行きました。あなたたちは岩浆地下部に川を交差させる。まだ我々は二人戦死を要求させて終わりました。西天路防衛和平安全を維持する。ご機が彼を取り除く。終わりました。はい。根据密报，唐德的百姓开始迁移，他们的路线是渡过阮江，离开唐德地界。这好办，只要我们沿江布防，阻止中国百姓过江，他们就会涌回唐德。这样，于鹏程。至少要分出一半的兵力，去平息内乱。这一段河段是一片森林，这正是藤原军施展才能的好地方啊！藤原军，你就去为于鹏程点上这把火。嗨，绑匪不是傻子，日本人炸弹来了，他们也会逃。徐文没事，他们要是出城了呢？万一他们要是把学文给扔了，或者是说他们要把……不会，他们是求财，没有拿到钱，学文不会有事。我当初就应该给他们钱，说不定，说不定我弟弟现在就已经回来了。你没错，你已经做得很好了，换了谁，不可能比你做得更好。这是护身符吧？要是老天有眼，会保佑你弟弟的。这是药，是我大哥留下的遗物。我们家有遗传性心脏病，听人说，这奇难沉香可以救心病，所以我爹就弄了一块，雕成了佛像。他不舍得用，就给了我大哥。可我大哥还是死了。你大哥发病，舍不得吃，留给你了。不是，他是被杀死的，被共产党杀死的。九年前，我大哥参军，共产党在唐德开战。那个时候，我们不知道什么是共产党，听政府说，他们是土匪。就号召大家参军打仗。我大哥就是在那场战争中给打死了，只留下了这个。你恨共产党？为什么不恨？他们可是杀了你大哥。之前恨，后来我去了趟乡下。看到那里的人
都在生死之间挣扎。如果是我，我也一定会站起来，反抗这样的政府。那你现在为什么不吃？小时候我就害了病，我娘死了以后，病就又加重了，再加上又跟刘世民，医生说了，我不可以有太多的情绪波动，所以我就逼着自己做到不悲不喜。时间久了，我就觉得自己像一块木头。我一直都是这样想的，哪怕有一天我病死了，这块沉香木我也绝对不能吃。我要把它留给我弟弟，我弟弟还那么小，又在乱世当中。我现在都不知道他在哪。像我这样一个该死的人都没死，询问一个孩子，不会有事的。小姐，小姐出事了。您看，沈小姐，喜讯。何警官，绑匪要赎金，怎么还是喜讯啊？没错，是喜讯。他没有出城，询问有救了。我去要钱。如果他们给钱，咱放人。如果我出什么事，带着这把刀。压着孩子，你能逃命？师傅，那个叫何平安的警察是个好人，他给咱们吃的，要不咱们，咱们把孩子给还回去吧。一碗粥救不了咱师徒俩。我想好了，你带着孩子，藏在人群中，没有人能发现你。如果，如果你真的不愿意，那你就自己藏在人群中。咱门口人多，没人能看见你。拿着。都排好队啊我现在有点担心，如果钱给了他们，人万一不放怎么办？见机行事，你放心，我一定能救回你弟弟。我不明白，他们为什么会选择这儿见面？我知道，他选择这里，因为这里人多，拿了钱好趁乱逃走。那怎么办？既来之则安之，我倒要看看是哪路高人，能在我鼻子底下拿钱走人。进退自如。我也认识你，一个靠唱戏吃饭，怎么走到这一步？缺钱说一声，谁不能救济你？少废话，把钱给我，等我走远了，孩子自然会没事。把钱给了你，你不放人怎么办？你没得选。是吗？好啊，我们可以一直这样僵下去，等到这些老百姓走了以后，我会让这所有的警察活活的把你打死。而且死得很难看。行，你弟弟一起死
不见得吧？你的同伙就是你那个女徒弟吧？我见过那个姑娘，我相信她绝对不会杀人。好，那你不妨杀了我，你看你家少爷会不会死？杀了你，没准他还真为你报仇。我不杀你，我跟你打个赌，我一块钱都不拿出来，一样，现在就能把孩子找出来。你干什么？各位乡亲，山高水远，背井离乡，沈家大发慈悲，给大伙送路费来了。下去的时候，都是师傅拿着笛子吹给我听的。师傅以后再也吹不了笛子了。师傅，只要你在，笛子就在。乔乔，嗯，以前师傅教你唱曲，让你心里总要存个美好。不管世界多糟，只要心存美好，什么都能。看看这世上还有好人吗？唐德呀，唐德。从来没有这样黑过呀，县长，您多虑了。虎贲军八千壮士，总守得住唐德的。但愿吧。魏县长，魏县长，老百姓已经疏散的差不多了。秦越已经带着一部分人打前站去了，咱哥俩是不是也该动身了？去哪儿？阮江码头啊，那边现在全乱套了，都是唐德的百姓，还得靠您疏导啊。魏彻。师傅，稍微再慢一点。不用，没事，跟紧到江边，或许能赶上他们。累轻一点。你笑什么？你还知道疼啊？谁不知道疼啊？好了。怎么又笑？没什么，就是觉得心里挺踏实的。上船了，上船了啊！五十块钱一位啊！有钱的赶紧上，快点！大叔，我求求你，让我们上船吧。不行不行不行，没钱不行啊！姑娘，人家看见了。现在这船呢，比金子都贵，有钱就上船，没钱就留下。我总不能说放着钱我不要吧？去去去去去，你们还是快点回唐德吧。大叔，算我求求你了，求求你救救我们的命吧。不行不行，没有钱呢，不能上船。你们快点走吧。起来，这世道哪还有良心，都让狗吃
我们走。钱多了先上船啊，有钱的赶紧上，快点！我说魏县长，魏大哥，你倒是想想办法，这老百姓都乱套了。我能有什么办法？政府的船不够用，民船借这个机会涨价，我怎么办？依我看啊，好办。雷营长只要枪毙他几个，他们就怕了。放屁！枪毙，这什么人？是民船，是老百姓。你让我枪毙老百姓，失作就得枪毙我。哎，我说张局长，你安的什么心？我早就听说这地方的闲官没几个好东西，你今天真是长见识我。你，你什么你啊？瞪眼珠子，跟我老雷耍横呢？我就不明白哈、啊，张局长，你说你也是、啊、吃翔的人，啊，又不打仗，整天提个枪在城里招猫逗狗的，给老百姓乱了，你一点办法都没有。我就不明白，这政府怎么养了你们这一群混账王八蛋呢？你说什么？什么叫你们这帮？雷营长，你有邪火，你可以往我张某人身上撒，但别扯上唐德兄弟同僚那么多人，更别扯上魏县长。哎，我可没说魏县长，我说的就是你，贪官污吏。你今儿真把我惹火了吧？你还想干什么？魏县长，魏县长。现在局面是有点乱套了，都是我雷某人处理不当。好，你多担待，等待会儿我们师长一到，一切问题迎刃而解。我们师长一到，那是诸葛亮啊，全部解决问题。报师座，这是说曹操，曹操到。哦，不对，曹操是奸臣，您不是曹操，您是诸葛亮。那个有什么麻烦事吗？师座，一切还好，只是有些个船民们满天要价，百姓过不了江，请求指示。把那些漫天要价的刁民都给我抓来！是，魏县长，对不住了，我要专权了。于师长，您真要杀了他们？国难当头，不思报效党国，法国难财，全都该杀。杀了他们，征用他们的船，全力过江。师长，据我所知，您的部队是威武之师、仁义之师啊！他们就算犯了什么错误，毕竟是老百姓。您能不能高抬贵手，放他们一马？谢谢，到，准备开枪，是。哎，别别别别别别别！师长，这都是老百姓啊！你不经过地方的审判，就把他们处以极刑，您这是越权乱政啊！非常时期，军事优先。上，开枪！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，
算平平安安的回来了。小猴子，孩子，没事吧？没事就好，爹。县里的，这件事办得好，办得好啊！这沈家有后了。何警官，沈某，谢谢了。不客气，二姐，杜川被军队把的，不让我们运家产，你说怎么办吧？这种事你还问我吗？每个人给他两百块，我就不信他们不愿意拉我们走。好了，我们走吧。来，走。太好了。走吧。哎，你们不能走，何警官，对不起了，船小人多。老三，把枪放下。二姐，没看人带着老婆孩子呢。你胡说什么呀？少废话。小明，爹。这是你的意思，沈家为重啊！爹，你可别忘了，薛文是和平安帮着。